。男孩去超市买东西，盯着收银小姐姐看个不停，在浏览器里查自己的名字。出了门之后，更是凶狠地盯着路过的每一个人看。原来就在昨天晚上，他变身成恶魔屠杀的样子被人拍了下来。如果发到网上，他的身份就彻底曝光了。不过现在看来，却是一切正常。原来长期拍到恶魔人的视频拿去给主编看，对方就认为这是假的，而把他赶走了。这种东西还没有田径魔女泳装来的实在。长期气冲冲的离开了出版社，没发现像一滩水一样的液体跟着他进入了车内。长期又给美术打去电话，说自己有急事要和他当面说，并保证之后不会再骚扰他了。美术也终于松口答应和他见面，然而就在挂断电话的下一秒，那滩恐怖的液体瞬间将他淹没。因为昨晚的事，小明暂住在了飞鸟家。飞鸟家非常大气豪华，没见过世面的小明一个劲的怂恿飞鸟吃饭游泳，飞鸟也完全不生气的任由他折腾。好在网上暂时没有关于他的新闻。飞鸟用蒙太奇图像重进了偷拍男的相貌，小明一眼就认出了这个宰种是骚扰美术的摄影师。通过贫民窟的线人，飞鸟找到了长期的家，长期不在，家里只有他父亲。飞鸟。二话不说，强行入室打坏了摄像头，并在长期的电脑上翻找起来，果然发现了小明变身恶魔人的视频，顺便还追踪到了对方的手机。临走前，飞鸟给长期的父亲一沓钱，让他对他们的行踪保密，并且千万不要动楼上的电脑。美术淋着雨跑到了长期的摄影棚，因为全身都被淋湿了，所以借了这里的浴室洗澡，却没想到正中长期的计划。浴室的墙壁居然是特制的透明玻璃，长期不仅变态的吻美术的内裤，还找来主编偷拍美术。长期站在外面一直不说话，电话里要紧的事也不问，美术都以为这是他忽悠自己前来的借口。他之前很同情长期。父母离异，经济困难，这些他都没有体会过。但他今后绝不会再答应长期的要求了。长期走到了浴室门口，打探的液体从他的七窍流出，钻进浴室，将美术淹没。原来长期把恶魔人的视频带到公司的时候，就被其他的恶魔发现了。而附身在小明身上的恶魔，正是他们一直在找的阿蒙。恶魔附身在美术身上，引来了小明，并且还当着小明的面宽衣解带，赤身裸体的扑到小明身上诱惑他。而身后的恶魔张开利刃的手臂对他进行偷袭，而飞鸟早就在暗中埋伏好了，一枪将偷袭的恶魔爆头。他入侵了长期的手机，他们的对话早就听到了。见势不妙的恶魔拔腿就跑，可论速度，他可不是小明的对手。两个不穿衣服的变态在高楼间追逐，小明一把将美术摁到身下，恶魔拼命挣扎的无济于事，但是他又笃定小明不会对。他喜欢的女人下手，这个男人将一丝不挂的女孩压在身下，对着女孩就是一个法式热吻，并从她的嘴里吸出了一堆史莱姆。小明将恶魔吸进了自己体内，恶魔得意的以为自己能借机控制小明的身体，却没想到小明的身体如同岩浆一样炽热，瞬间就蒸干了他身上的水分。脱水的恶魔哀嚎着逃出小明的身体，求小明饶他一命，并保证自己不会泄露秘密，但还是被小明一拳贯穿，从中一分为二，他才不会和恶魔讨价还价，变回人。人类的小明带着美术回到摄影棚，却正好目睹飞鸟开枪杀死了长崎。知道他们秘密的人都得死。长崎的父亲因为好奇的打开了儿子的电脑，输入密码的瞬间启动了飞鸟安装的炸弹。面对如此冷酷无情的飞鸟，小明流下了眼泪。而紧接着，小明将枪口对准了美术，他们的性命早就联系到了一起。他绝不会放过任何一个威胁。小明当然不会让飞鸟杀了美术。两人大吼着撞在一起，鲜血流了满头。飞鸟让小明自己选择是跟他一起活下去，还是跟那个女人一起死。就在两人僵持之时，小明的妈妈给他打来了电话，说他明天下午两点就会到达东京机场，他的爸爸不见了。飞鸟表示，现在这个时代，不管他的父母还是美术，都有可能变成恶魔。小明能相信的只有他一人。话虽如此，飞鸟还是在小明的坚持下放过了美术。还好，美术只记得自己去了摄影棚，然后在洗澡的时候晕了过去。飞鸟修改了他手机的 GPS 定位，造成了他一整天都在家的假象，并没有引起家人的怀疑。九点过后，小明要去机场接妈妈。他的父母都是有名的医生，在世界各地治病救人，很久才回日本一次。当然，他们也很爱自己的儿子，时不时给小明寄鞋回来。一听小明的父母都是医生，美术的弟弟非常兴奋。医生私售毒品肯定很赚钱吧？可乐药就会提升能力之类的。大家都被太郎的发言惊到了。小明给了太郎一个暴力，让他少在网上看点有的没的。吃完饭后，小明回到房间里换了一双新鞋。美术来问他昨天的事是不是真的，他隐约记得自己被小明救了。小明以一种夸张的态度含糊了过去，然后坐上了飞鸟的车前往机场。小时候，妈妈告诉他系鞋带不会散的方法，让他快点长大，这样就能追上爸爸妈妈了。
。于是小明不断的奔跑，只有快点长大才能追上爸爸妈妈。飞机安全的降落在了机场，一个奇怪的影子突然到了机舱下，工作人员前去查看，却瞬间成了一滩血水。小明的妈妈相知正坐着公交离开机场，人群则突然骚动起来，而引发这场骚动的人居然是她失踪的丈夫。她的丈夫如同被恶魔附身一样，瞬间拧下了身边女人的脑袋，紧接着在车厢里展开了恐怖的屠杀，最后连他的妻子都没有放过。公交车紧接着偏离轨道，驶向了一旁的仓库。美术给长崎发去消息，想要知道那天到底发生了什么，但是却一直收不到回复，这让他的心情很不好。他确信自己真的去过了摄影棚，但是却没人相信他。妈妈看他如此难过，表示那美术记起来之后听他说。小明和飞鸟来到机场，但航班上的人却迟迟没有到来。小明和妈妈很少联系，从初中到现在，他只听过两次声音。妈妈突然给小明打来了电话，而根据手机定位显示，他现在正在维修厂。维修厂里漆黑一片，小明走进去后，黑暗中浮现了妈妈的脸。对方大喊着让小明不要过去，他已经死了。妈妈愧疚地向小明道歉，她想要拥抱小明，想要为他擦干眼泪，但是他已经死了。小明不管不顾地朝着母亲跑去，黑暗中突然出现了许许多多的人脸，哀嚎惨叫。小明突然听到了他爸爸的声音。爸爸从黑暗中走出，对方赫然已经变成了恶魔的样子。这个恶魔恐怖到了极点，身上镶嵌了许许多多死人的脸，其中还包括他的妻子。这变成恶魔的爸爸吃掉了妈妈。小明愤怒到了极点，大吼着也变成了恶魔形态。他才不管是丑恶的恶魔，还是有着人类灵魂的恶魔人。小明鼓励着爸爸战胜恶魔，恢复理智，不要输给杀了妈妈的混蛋。听到儿子的鼓励，爸爸也确实在非常努力地和恶魔做着斗争。而就在他即将战胜恶魔、拿回理智的时候，恶魔突然竖起尾巴砍断了他的脑袋。飞鸟见势不妙，急忙掏枪，却被狠狠地掀飞。人类还想战胜恶魔？开什么玩笑！人类软弱的内心根本不可能杀掉他。说着，恶魔不断捶打身上的人脸，让他们发出惨叫和哀嚎。飞鸟却毫不犹豫地开枪，轰碎了其中的一张脸。那些根本不是人类，只是死亡面具而已。小明的妈妈也不是他的妈妈。了，飞鸟催促着小明动手，不然他就要动手了。妈妈笑着看向泪流满面的小明，过来吧，来救赎妈妈。爸爸和妈妈都很爱很爱你。小明边哭边奔跑着，一拳打穿了恶魔的胸口。他是恶魔人，绝不会放过剥夺人生命的混蛋。恶魔倒下了，但小明却永远失去了他的双亲。美术其实有两个人，人称田径魔女的木村美术，以及永远跟在他身后的黑田美术。黑田从小跑得就很快，是大家的焦点，但是在高中时却遇到了被称为田径魔女的木村美术。他跑得不如人家，大家记住的美术就只有木村一人，而他却被称为美子，被遗忘了。直到一个说唱小哥的出现，两人住在相邻的楼里。黑田在门前的空地上种满了金鱼草，每天都会花心思打理。小哥一直都在关注他，并鼓起勇气搭讪。黑田以为他是来打听美术的事，没有给他好脸色。但没想到小哥是真的喜欢上了他，被给金鱼草浇水的黑田的背影吸引，甚至还当场来了一段 freestyle。大致意思就是他是个干啥啥都不行的废柴，但是黑田种的金鱼草却给他勇气，让他勇于表达自己。他想要改变自己，得到别人的关注，然后去实现自己的愿望。两人的境遇何其相似！黑田在小哥的歌声中感受到了自己的人生，忍不住哭了出来。他何尝不是一直在被人忽略？木村美术很厉害，所以他想要在最擅长的田径上赢过对方，否则他就没资格被称为美术，只能当一辈子的妹子。黑田认可了小哥的歌声，小哥也为了安慰黑田，带他来到安息日的派对现场。而就在小哥鼓起勇气邀请黑田跳舞之时，恶魔突然出现了。